ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் போன வீடியோவில் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இழுப்பு திசை வேகம் மற்றும் இயக்க எண் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அதிலே தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கரண்ட்டுடைய நுண் மாதிரி மிக மிக சின்ன அளவில் நம்ம அதை கூர்ந்து கவனித்து ஒரு கரண்ட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் செக்ஷன் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஒன்று புள்ளி மூணு மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் மின்னோட்டத்தின் நுண் மாதிரி அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பாடம் ஃபுல்லாக நம்ம மின்னோட்டத்தை சார்ந்து தான் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை சார்ந்து தான் படிக்கிறோம் ஸோ இதில் கரண்ட் மின்னோட்டத்துக்கான ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஃபார்முலா வந்து உருவாக்க போகிறோம் ஓகேவா அதோடைய ஃபார்முலா ஐன்னு தொடங்கும் ஏன்னா மின்னோட்டத்தை நம்ம ஐன்னு தான் குறிப்பிட போகிறோம் ஸோ இதை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா உருவாக்க போகிறோம் இது ஏன் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல்னு பார்க்குறாங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்கள் தொடர்ந்து நகர்றது மூலமாக தான் நமக்கு மின்னோட்டம் கிடைக்க போகுது ஓகேவா அப்படி பார்க்குறப்ப அதை நம்ம ஒரு இது ஆராய்ச்சியே ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு ஒரு நுண் மாதிரிகள் இல்லை அதோடைய ரொம்ப சிறிய ஒரு அமைப்பை நம்ம ஆராய்ந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் திங் பாருங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இந்த படத்தை நல்லா பாருங்க ஒரு ஒயர் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒயரை ஒரு சின்ன துண்டாக வெட்டிக்கிறோம் ஓகேவா வெட்டிக்கிறோம் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பை நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பரப்பை நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த பரப்பை வந்துட்டு இந்த ஏரியாவை எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏரியா வந்துட்டு ஒயர்ன்றதுனால அது ஒரு கோலை அது வந்து ஒரு உருளை வடிவில் இருக்கும் சாரி ஸோ இந்த ஒரு இந்த உருளையை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கோம் இந்த சிலிண்டர் ஏரியாவை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க போகிறோம் இதுக்குள்ளார மூணு பண்புகளை நம்ம அடிப்படையில் பார்க்கணும் நம்ம மொத்த ஒயர் ஒரு ஒரு ஒயரும் ஒரு ஒரு நீளத்தில் இருக்க போகுது நம்ம ஒரு ஒரு ஒயர் மொத்த நீளத்துக்கும் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒயரில் ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது அதில் எவ்வளோ அதனால் எவ்வளோ வந்து மின்னோட்டம் உருவாக போகுது அப்படின்ற நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம பல மடங்கு பெருக்கி நம்மளால் பொதுவான ஒரு மதிப்புக்கு கொண்டு வந்துட முடியும் அதனால சின்ன ஒரு பகுதிக்கு மட்டும் நம்ம அளக்க போகிறோம் ஸோ இதில் மூணு விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒன்று வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரான்கள் அதாவது எல்லாமே ஓகே நம்ம கரண்ட்ன்றதே மின்னோட்டம்ன்றதே எலக்ட்ரான்கள் நகர்தல் மூலமாக தான் நடக்க போகுது ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ வேகத்தில் அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரான்கள் நகரலாம் அப்படின்ற ஒரு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சின்ன துண்டுக்குள்ளார ஒரு லட்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எலக்ட்ரான்கள் எவ்வளோ வேகமாக நகர்ந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா எலக்ட்ரான்களின் நகர்தல் தான் மின்னோட்டம் இது எவ்வளோ வேகமாக நகருது அப்படின்ற முதல் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு இந்த குளர அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது இந்த எலக்ட்ரான்கள் மூலமாக எவ்வளவு மின்துகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூன்று மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணையும் கண்டுபிடிச்சிட்டுனா நம்ம ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல்ல வேகம் நம்ம திசை வேகம் அல்லது வேகத்துக்கான ஃபார்முலா என்ன இடப்பெயர்ச்சி பை காலம் விலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்க இந்த விலா திசை வேகத்தை வந்து வேற ஒரு வார்த்தையில பயன்படுத்தி கூப்பிடுவோம் இழுப்பு திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அல்லது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட போறோம் ஸோ நம்ம வி அப்படின்னு பயன்படுத்துறது போல விடி அப்படின்னு பயன்படுத்த போறோம் ஏன்னா ஆங்கிலத்துல விடின்றது எதை குறிக்குதுன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு குறிக்குது இங்க பாரு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வார்த்தை இருக்கு அல்லது இழுப்பு திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிக்கிறாங்க இந்த இழுப்பு திசை வேகம் அல்லது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இது ஒரு ரெண்டு மார்க் கேள்வி இது கவனமாக பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரான் தானாக நகராது சுதந்திரமாக இதுக்குள்ளார மேலையும் கீழேயும் மேலையும் கீழேயும் ஆடிட்டு இருக்க போகுது இந்த துண்டுக்குள்ளார இந்த எலக்ட்ரான்களில் தொடர்ந்து பயணிக்க வைக்கிறது மூலமாக அதை நீங்கள் மின்னோட்டம் பெற முடியும் ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரான்கள் ஓகேவா ஒரே திசையில் பயணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நமக்கு கரண்ட் கொடுக்கணும் எவ்வளோ சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்கள்லாம் தொடர்ந்து ஒரே திசையில் நகருதோ அதுதான் நம்ம இழுப்பு திசை வேகம் அப்படின்றது சொல்லுவோம் அல்லது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்தத்தில் எலக்ட்ரான் நகர போகுது ஓகேவா ஒரு பொருள் நகர்றப்ப திசை வேகம்னு சொல்ல போகிறோம் எலக்ட்ரான்கள் நகர்றது போலமா நம்ம இழுப்பு திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறோம் பெரிய ஃபார்முலாவும் அது தான் இடப்பெயர்ச்சி பை காலம் இங்கே நம்ம சிறிய ஒரு துண்டு தான் எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா மொத்த ஒரு பெரிய ஒயரில் நிறைய குட்டி குட்டி துண்டுகள் இருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன துண்டு தான் எடுக்க போகிறோம்
அடுத்த துண்டு வந்துட்டு எக்ஸ்ன்ற தொலைவு இருக்குன்னா இந்த சின்ன தொலைவை நான் வந்து டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் வகையிடல் சின்ன துண்டோட மதிப்பு தான் கண்டுபிடிக்கணும் வகையிடல் முறையில டிஎக்ஸ் அப்படின்னு பயன்படுத்துறேன் அப்ப இந்த டிடி நான் எப்படி எழுதுறேன்னா டிஎக்ஸ் பயன்படுத்தலாம் இந்த எலக்ட்ரான்கள் இந்த சின்ன துண்டுக்கு உள்ளார பயணிக்கிற காலத்தான் டிடின்னு எடுக்க போறோம் இப்படிதான் இந்த இங்க விடி ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை டிடி கிடைச்சிருக்கு இப்ப இதுல நம்ம டிஎக்ஸ் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோ டிடி அந்த பக்கம் ஒண்ணுக்கோ அப்ப டிஎக்ஸ் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டுனா இங்க வகுத்தல் இருக்கு இல்லையா ஈக்குவல் டு தாண்டி வரப்ப பிடி டிடி ஆயிடும் இத ஒண்ணு வச்சுக்கோ இந்த ரெண்டு புள்ளி ஏழே இங்க எழுதணும்லாம் அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து இது சும்மா பாடத்தின் ஃப்ளோல இந்த ரெண்டு புள்ளி ஏழுன்னு எடுத்துருக்காங்க நீ என்ன நம்பர் வேணும் அது கொடுத்துக்கலாம் அந்த நம்பரை கரெக்டா பயன்படுத்தணும் அவ்வளவுதான் நான் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்பதான் சொல்றது பரப்பு இந்த மொத்த கன அளவு டிஎக்ஸ்ன்ற ஒரு பகுதி ஒரு சின்ன ஒரு உருளை எங்க குறிக்குது அதனுடைய கன அளவு என்னவா இருக்கும்னா பைஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தலாம் இது கன அளவு நேரா கொண்டு பயன்படுத்துறது இங்க ஆறு ஹெச் எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா அதனால அதை விட்டுருங்க அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா எவ்வளவு பரப்புல எவ்வளவு தூரத்துல கண்டுபிடிக்கணும் அதுல நம்ம கன அளவுக்கு இன்னொரு எளிமையான ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா ஏழு பெருக்கள் பி பெருக்கள் ஹெச் இதுதான் எளிமையான எந்த பொருளா இருந்தாலும் அதுக்கு பரப்ப கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நீளம் பெருக்கள் உயரம் பெருக்க அகலம் பெருக்கள் உயரம் இது குறிப்பிட்டு உங்களுக்கு உருளைக்கான ஃபார்முலா நான் இந்த பொதுவான ஃபார்முலாவை எடுத்துக்க போறேன் இதுல எல்லையும் பியும் பெருக்கணும்னா எல்லையும் பியும் பெருக்கணும் பரப்பு கிடைக்குமா ஏன்னா பரப்போட ஃபார்முலா வந்து எல் பெருக்கள் பி இப்ப எல்லுக்கு பிக்கு முதல்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா உங்களுக்கு பரப்புக்கு பயன்படுத்த போறேன் ஏ பெருக்கள் மூணாவது மதிப்பு என்னது உயரம் அல்லது இந்த பகுதி உயர் படுக்க போட்டிருக்கனால அப்படி கற்பனை உயர் நின்றுட்டு இருக்குன்னு இப்படி இந்த இந்த பகுதியில் இப்படி இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் இப்ப டிஎக்ஸ்ன்றது உயரத்தோட ஒரு துண்டா இருக்குமா அப்ப இந்த பகுதி என்ற ஹெச்னு எடுத்துக்க போறேன் அப்ப ஏ பெருக்கள் டிஎக்ஸ் பெருக்கள் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இதுக்குள்ள இருக்கு என் எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு என்னன்னு எடுத்துக்க போறோம் இப்ப என் புது ஃபார்முலா எப்படி வரும்னா ஏ டிஎக்ஸ் பெருக்கள் என்னன்னு வரும் இது எலக்ட்ரான்களின் டிஎக்ஸ்க்கு பதிலா விடி டிடி போடணும் இழுப்பு திசை வேகம் பெருக்கள் டிடி பெருக்கள் என் இதை மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மதிப்பு தான் இங்க இருக்கு ஓகேவா அது பிராக்கெட்ல போட்டிருக்காங்க நான் பிராக்கெட்ல போடல பெருக்கள் இருக்கனால ஒன்னும் பிராக்கெட்ல போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த மதிப்பு தான் அங்கேயும் கொடுத்துக்கிறாங்க இப்ப அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மின்துகள்களின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சின்ன துண் மின் துகள்களுக்கான ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருப்போம் கியூன்னு பயன்படுத்துறோம் சொல்லுவோமா முதல் பாடத்துல இருந்து நம்ம கியூ தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இந்த சின்ன பகுதிக்குள்ளார சின்ன பரப்புக்குள்ளார மின் துகள் வேணும்னா அதை நான் டி கியூன்னு எடுத்துக்க போறேன் டி கியூன்னு எடுத்துருக்குமா டி கியூடைய மதிப்பு என்ன இதுக்குள்ள எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு போது அதோடைய மின்துகளின் மதிப்பு பெருக்கள் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ஏன்னா நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம்ல முதல் படத்துல கியூ ஈக்குவல் டு என் இன்னு ஃபார்முலா பயன்படுத்திருக்கோம் எவ்வளவு மின் துகள்கள் இருக்குன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கையும் பெருக்கள் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு இ பெருக்கள் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை டி கியூ என்பது என்னன்னா இ பெருக்கள் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை இப்பதானே போன வீடியோல போன ஸ்கிரீன்ல கண்டுபிடிச்சோம் ஏ இன்டு வி டி 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 இன்டு என் ஏ இன்டு வி டி 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 இன்டு என் இதுல இந்த டிடி நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்ப டி கியூ பை டிடி ஈக்குவல் டு இருக்குயூ கியூ மின் துகள் ஒரு கால ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளார பயணிக்கிறது தான் இந்த டி கியூ பை டிடி தான் நம்ம மின்னோட்டம்னு சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட கா இதுக்கு முன்னாடி பக்கத்துல மின் மின்னோட்டத்துக்கான வரையறு இருக்கும் ஒரு எவ்வளவு எலக்ட்ரான்கள் எவ்வளவு மின் துகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல பயணிக்குதோ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் டிராவல்ட் என்ன கிவன் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ் கரண்ட் அல்லது மின்னோட்டம் அப்ப ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஏ விடி என் இ ஏ விடி என் இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஏற்கனவே மூணு எழுதிட்டோம் இல்லையா இப்ப இதை நாலு எடுத்துக்க போறோம் இப்ப எனக்கு கரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா கிடைச்சது 
இதுதான் நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா இங்கேயே நிறுத்திடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மின்னோட்டத்தின் நுண் மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இதை வச்சு சில பண்புகளும் சொல்கிறாங்க கரண்ட் டென்சிட்டி மின்னோட்ட அடர்த்தி ஓகேவா அதோடைய அடர்த்தினா பொதுவாக நம்ம ஃபார்முலா என்ன பார்த்துருப்போம்னா மாஸ் பை வால்யூம் பார்த்துருப்போம் அடர்த்தி அடர்த்தி டென்சிட்டி அல்லது அடர்த்திக்கு நம்ம ஃபார்முலா வந்துட்டு எம் பை வின்னு பயன்படுத்திருக்கோம் இது பொதுவான ஃபார்முலா மின்னோட்டத்துக்கான அடர்த்தியை ஃபார்முலா பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறோம்னா ஜே ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ எவ்வளவு கரண்ட்டு எவ்வளோ மின்னோட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பில் போகுது அப்படின்றது தான் அதோடைய அடர்த்தியை குறிக்குது அப்போ ஜே ஈக்குவல் டு ஐயோடைய மதிப்பு என்னன்னா இ ஏ வி டி என் பை ஏ ஏவையும் அப்போ ஜேவோட மதிப்பு என்ன வரும்னா இ வி டி என்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இங்கே இருக்கு ஜே ஈக்குவல் டு என் இ விடி என் இங்க இருக்கு இப்ப இதுல முக்கியமான இதுக்கு இந்த மின் மின்னோட்ட அடர்த்தி கரண்ட் டென்சிட்டியுடைய அழகு கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கணும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஜே ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஜே ஈக்குவல் டு மின்னோட்டத்துக்கான அழகு வந்து ஆம்பியர் ஒரு பரப்பு பொதுவா பரப்போட எளிமையான ஃபார்முலா வந்து எல் பெருக்கல் பி தான் பரப்புக்கு இப்ப இதுதான் போன பக்கத்துல பயன்படுத்திருக்கோம் எல்ல நீள தான் நம்ம மீட்டர்ல அழகுவோம் அகலத்தையும் மீட்டர் தான் எடுப்போம் அப்போ எம் எம் இருக்கிறப்ப எம் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அதனால கீழே இங்கே எம் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இந்த எம் ஸ்கொயர் மேலே போச்சுன்னா ஏ எம் படி இங்கே ரெண்டு இருக்கனால மேலே போகிறப்ப மைனஸ் ரெண்டு ஆகிடும் இப்படி தான் அது அழகு கிடச்சிருக்கிறதுக்கு ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம மின்னோட்டத்தின் அடர்த்தி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வரைக்குமே கூட போதும் இதுக்கு மேலெல்லாம் ஒன்றும் எழுத தேவையில்லை இல்லை நான் மேற்கொண்டு மீதி எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப இது பெரும்பாலும் நம்ம எப்படி படிச்சிருக்கோன்னா இப்படி தான் நம்ம ஒயர் இருக்குது எலக்ட்ரான்கள் இந்த திசையில் போகுது அப்போ அடர்த்தி இந்த திசையை நோக்கி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே விளக்கியிருக்கிறாங்க இது ஏ வெக்டார் எழுதியிருக்கிறாங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா ஜே வெக்டார் என்பது இ விடி வெக்டார் என் அதோடைய வேகமும் அதோடைய அடர்த்தியும் ஒரே திசையில் இருக்குன்றாங்க வேகமும் அதோடைய அடர்த்தியும் ஒரே திசையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த மதிப்பு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இதோடைய அடிப்படை யூகம் என்னன்னா இதோடைய திசை ஓகேவா திசையின் மதிப்பு எப்படி இருக்கும்னா கரண்ட் நேராக பயணிக்குது இப்படி மேலேயும் கீழேயெல்லாம் பயணிக்காமல் நேர் பாதையில் போகுது அப்படின்ற ஒரு யூகத்தில் எடுத்திருக்காங்க இப்படி கூட போகலாம் இப்படி கூட போகலாம் அது போகலாம் ஆனால் நேர் பாதையில் தான் போகுதுன்ற ஒரு யூகத்தில் போயிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா கரண்ட்டு அதோடைய பரப்புக்கு கரெக்டாக பரப்பு இப்படி தான் இருக்குன்னா அதுக்கு செங்குத்தாக உள்ள போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் பர்பண்டிகுலராக போகுது அப்படின்ற ஒரு மதிப்பு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் இந்த இழுப்பு திசை வேகத்துக்கு ஒரு பொதுவான ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இது இந்த கொஸ்டினுக்கு முன்னாடியே இழுப்பு திசை வேகமுடைய வரையறு இருக்கும் அதில் இந்த பொதுவான ஃபார்முலா வீடிக்கு பதிலாக பயன்படுத்திருப்பான் அந்த வீடியோட மதிப்பு எடுத்து நீங்கள் போட போகிறேன் இந்த இடத்துல அப்போ ஜே ஈக்குவல் டு இ இந்த வீடியோட மதிப்பு என்ன இருக்குது ஃபார்முலா பொதுவான ஃபார்முலா பெருக்கல் மைனஸ் இ டோ பை எம் இன்டு இ வெக்டர் இதில் அதெல்லாம் மாற்றி எழுதிக்கோங்க ஜே ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ பெருக்கல் இ வந்து இ ஸ்கொயர் ஆகிடும் டவு இ வெக்டார் பை எம் இப்போ இந்த ஃபார்முலா இங்கே இருக்கு ஓகேவா இங்கே ஒரு எண் இருக்கு எண்ணையும் போட்டுக்கோங்க இங்கே எண் வரணும் ஸோ இந்த எண் இங்கே சேர்ந்துச்சுன்னா இ மைனஸ் என் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் டவ் பார் மைனஸ் இருக்கு இ ஸ்கொயர் டவ் இருக்கு என் இ வெக்டர் பை எம் இந்த ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஓகேவா இதனுடைய உள்ள இருக்க இந்த மதிப்பு இருக்கு பத்தியா அந்த இய தவிர மற்ற எல்லா மதிப்புக்கும் சேர்த்து நான் அதை நான் என்ன வெடி எப்படி கூப்பிட போறேன்னா ஜே அதாவது அடர்த்தி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ வெக்டர் இதுக்கு பேரு சிக்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூப்பிட போறோம் ஓகேவா சிக்மா அப்படின்றது என்னன்னா இதோடைய கடத்தும் திறனை குறிக்கிறது இதுல அடுத்த படியில் இந்த மைனஸ் இல்லாமல் நம்ம ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கிறாங்க ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஏன்னா வந்துட்டு கரண்ட் எப்பயுமே எலக்ட்ரான்களை தன்னோட சேர்த்து தாம் பக்கமே தான் தள்ளி கொண்டு போகும் 
அதனால இந்த மைனஸ் குறி செல்லுபடி ஆகாது அதனால அது தூக்குறாங்க இது உங்களுடைய கடத்தும் திறனுக்கான மதிப்பு ஓகேவா இங்க சிக்மாக்கு என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்கு சிக்மா ஈக்குவல் டு சிக்மாவோட மதிப்பு என்னவா மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்க இங்க மைனஸ் விட்டுருங்க மைனஸ் மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் சிக்மாக்கு மட்டும் என்ன எழுதிருக்கும் மீல இ ஸ்கொயர் டவு என் பை பார் இ ஸ்கொயர் டவு என் பை எம் இது உங்களுடைய சிக்மாவோட மதிப்பு அவ்வளவுதான் இதனிடையே நீ தலையில மாத்தி எழுதுறேன்னா அது உங்களுடைய இதை நீ தலைகீழ அப்படியே மாத்தி எழுதலாம் அப்ப ஒன் பை சிக்மான் எழுதுறேன் என்ன வரும் எம் மேல போயிடும் இ ஸ்கொயர் டவு என் கீழே வந்துடும் இதோடைய மதிப்பு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அல்லது மின் தடை அதாவது மின் உங்களுக்கு மின் கடத்த மதிப்பும் மின் தடைக்கான மதிப்பு எருது எதிர திசையில இருக்கும் மின் கடத்துறதுனா என்ன எந்த தடை இல்லாம அந்த தண்ணி ஆற்ற தண்ணி போயிட்டே இருக்கு மின் தடைனா என்ன அங்க ஒரு நான் ஒரு செல்ல ஒரு செவர் இருப்பேன் தண்ணி போறத தடுக்கிறேன் மின் தடை உள்ள போற கரண்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு மதிப்பு மின் கடத்துவதுன்றது சுதந்திரமா மின்னோட்டம் போறதுக்கு அப்ப எல்லாமே ரெண்டுமே எதிர் எதிர் மதிப்புல இருக்கும் அதனாலதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலாவும் அதுக்கு எதிர் ஃபார்முலாவா பயன்படுத்திருக்காங்க என்னுடைய சஜஷன் நீங்க இது வரைக்கும் போக்கஸ் பண்ணுங்க மீதி இருக்கிறது ஒரு சின்ன மாடிபிகேஷன் தான் அது எக்ஸ்ட்ராவா எழுதுறது தான் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது சோ இந்த கேள்வியை ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த மூணு மதிப்புகள் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சினாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் இது வரைக்கும் கிடைச்சோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பாக்கலாம்னா ஒரு கணக்கு பாக்கலாம் ஓகேவா எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஒரு தாமிர கம்பிக்கு அளிக்கப்படும் மின் புலத்தின் மதிப்பு ஓகேவா மின் புலம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க இதோட மதிப்பு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐநூத்தி எழுவது நியூட்டன் கூலும் பவர் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுக்கப்பட்டது எனில் எலக்ட்ரான் பெரும் முடுக்கத்தை கண்டுபிடி எலக்ட்ரானின் முடுக்கம் என்ன ஏவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க போன ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா ஏவோட ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருந்தோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க போட்டிருக்கோம் பாரு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இ பை எம் இருக்கு இல்லையா இந்த மதிப்பை நம்ம எடுத்துக்க போறோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இ பை எம் இதுதான் பயன்படுத்த போறோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இ பை எம் ஒரு பொருள் அவர் நீங்க வேகமா தள்றீங்கன்னா அதுக்கு மைனஸ் குறியெல்லாம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர்ல இருந்து நீ அதை பிளஸ்ஸா மாத்திக்கோ அல்லது இங்கேயே நீ ஏ ஈக்குவல் டு இ இ பை எம் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தலாம் இப்ப இந்த ஃபார்முலா படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானுடைய ஒரு ஒரு துகள் ஒரு துகளுடைய உங்களுக்கு மதிப்பு ஒரு மின் துகள் மதிப்பு வந்துட்டு சார்ஜ் ஆஃப் அன் பார்ட்டிகல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்பது ஒரு எலக்ட்ரானுடைய அல்லது ஒரு மின் துகளுடைய மதிப்பு இது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்றது கேள்வியில கொடுத்துருக்காங்க ஐநூத்தி எழுவதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வகுத்தல் எம் எம்ங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானுடைய நிறை அது வந்து ஒன்பது புள்ளி ஒன்னு ஒன்னு பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்னு இந்த மூணு இந்த ரெண்டு வேல்யூமே கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா பத்தாவது பாடம் வரைக்குமே இந்த ரெண்டு வேல்யூ நீங்க மாத்தி மாத்தி பயன்படுத்திட்டே இருப்பீங்க இப்ப நீங்க இந்த தீர்வு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்னு புள்ளி ஆறையும் ஐநூத்தி எழுவதையும் பெருக்கலாம் சோ ஐநூத்தி எழுவது பெருக்கல் ஒன்னு புள்ளி ஆறு பெருக்கனீங்கன்னா ஜீரோ ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் ஒரு முப்பத்தி நாலு வரும் அப்புறம் ஒரு ஜீரோ ஏழு அஞ்சு வரும் ஜீரோ ரெண்டு ஏழு நாலு பதினொன்னு ஒன்பது ஒன்னு ரெண்டு ஜீரோ இங்க ஒரு புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு சோ தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு புள்ளி ஜீரோ பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்போது கீழே என்ன இருக்கு தொள்ளாயிர ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு ஒன்னு பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்னு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதே மாதிரியே இங்க தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு மூணு நம்பருக்கு பார்த்தா புள்ளி வருது இதே மூணு நம்பருக்கு அப்புறம் புள்ளியா மாத்த போறேன் அப்ப என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க இதுதான் ரொம்ப கவனமான ஸ்டெப் பூஜ்ஜியம் பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்போது டிவைடட் பை நைன் ஒன் ஒன்பது புள்ளி ஒன்று ஒன்று நான் என்ன எழுதுறேன்னா தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்று பதினொன்று எழுதிக்கிறேன் புள்ளிய ரெண்டு இடம் வெளியில தள்ளியிருக்கேன் கரெக்டா புள்ளியை காணாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் என்ன இருக்கும் ரெண்டு இடம் வெளில வந்திருக்கும் ரெண்டு இடம் வெளில வந்ததுனால நான் பத்து போட்டு பவர் மைனஸ் ரெண்டு போட்டுருக்கேன் பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தொன்னு இது தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இது தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு வகுத்து பாருங்க தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு உள்ள போட்டுக்கோ தொள்ளாயிரத்தி பதினெண்டு வெளில போட்டுக்கோ ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இதுல ஒண்ணு மட்டும் இருக்கும் இதுக்கு மேல வகுக்க முடியாது ஜீரோ வகுக்க முடியாது ஜீரோ மறுபடியும் ஜீரோ போட்டு அப்புறமா வகுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியா போகும் தோராயமா
முப்பத்தி மைனஸ் முப்பத்தி மூணு மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் முப்பத்தி மூணு ஆகிடும் ஸோ பத்து பவர் முப்பத்தி மூணு இப்போ இதில் ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு பத்து இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே குறி இல்லை குறி இல்லைன்னா ப்ளஸ் இருக்குன்னு நடத்தும் இப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் கழிக்கணும் முப்பத்தி மூணில் பத்தொம்பது கழிச்சிட்டுனா பதினாலு கிடைக்கும் பெரிய நம்பர் முப்பத்தி மூணு குறி இல்லைன்னு குறி போட போகிறது கிடையாது இங்கே முடுக்கத்தை தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் முடுக்கத்துடைய அழகு வந்து எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ரெண்டு ஓகேவா இப்படி தான் அந்த கணக்கு நம்ம போடணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் வந்து இந்த இயோடைய மதிப்பையும் இந்த எம்மோட மதிப்பையும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இயோட மதிப்பு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ எம்மோட மதிப்பு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ அழகெல்லாம் போட தேவையில்லை எனக்கு முடுக்கத்துடைய அழகு நம்ம லெவன்த்துலேயே படிச்சிருக்கிறோம் முடுக்கம்னா எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ரெண்டு தான் அழகு உங்களுடைய திசை வேகம் உங்களுடைய அழகு வந்து எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இதெல்லாம் நம்ம படித்தது தான் ஓகேவா இது ஏன் வரல இந்த மாதிரி ஆன்சர் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு நீங்கள் டவுட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கே அதை எனக்கு கமெண்ட்டில் கேளுங்க இது எனக்கு எப்படி அழகு வருதுன்னு தெரியலையே சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னுங்க அதுக்கு நான் தனியாகவே உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் மைனஸ் ஏன் போடலன்னா முடுக்கம் மைனஸ் இருக்க முடியாது முடுக்கம் வந்து ஒரு வெக்டார் அழகு அதனால நம்ம மைனஸை நம்ம போடணும் கூட அவசியம் கிடையாது மைனஸ் எல்லாமே போடலாம் இப்போ அடுத்த சில டாபிக்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் வந்து அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க மின்சாரம் அல்லது மின்னோட்டத்தை பற்றி நமக்கு நிறைய தரையா தவறான புரிதல் இருக்கு அதை பற்றி நம்ம என்னான்னு பார்க்கலாம் நமக்கு மின்னோட்டத்தை பற்றின முதல் தவறான புரிதல் என்னன்னா நம்ம பயன்படுத்துகிற அந்த பேட்டரி இருக்க பார்த்தியா அந்த செல்லோ பேட்டரியோ இல்லை மின்கலனோ அது வந்துட்டு நமக்கு எலக்ட்ரான்கள்லாம் கொடுக்காது அது என்ன பண்ணால் எலக்ட்ரான்களை நகர்த்துறதுக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணோம் ஓகேவா நம்ம முன்னே பார்த்தோம் ஒரு ஒயர் இருக்குது நான் அந்த ஒயர் வந்து ஒரு க ஒரு பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த பேட்டரிலேருந்து எலக்ட்ரான்கள் இங்கே எங்கே வரும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா இந்த இந்த மைனஸ்லேருந்து இந்த ஒயரில் எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் கரெக்டாக உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த இந்த கோடும் மைனஸ் தான் அந்த மைனஸும் மைனஸும் எலக்ட்ரானும் மைனஸ் தான் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் ரூபாய் எலக்ட்ரானை தங்கிறது விளக்கும் பேட்டரியோடைய வேலை வந்து மின் அழுத்த வேறுபாடை தர்றதுதான் அதாவது தான் முதலே படித்தோம் ஒரு மின் அழுத்த வேறுபாடு ஒரு இடத்துல அதிக மின் அழுத்தமும் இன்னொரு இடத்துல குறைவான மின் அழுத்தம் இருக்கிறப்ப நமக்கு இது வழியாக எலக்ட்ரானுகள் நகர ஆரம்பிக்கும் அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு பைப்பை சாய்ச்ச மாதிரி பிடிச்சனா தான் தண்ணி கீழே ஊற்றும் ஒரே தளத்துல சமமா பிடிச்சுன்னா தண்ணி கீழே ஊத்தாது ஓகேவா ஸோ இங்க மைனஸ் வேலை என்னன்னா எலக்ட்ரான்களை தங்கிட்டது விலகி நகர்த்துறது தான் கடத்தி தான் எலக்ட்ரான்களுடைய மூலமா இருக்க போகுது இதுதான் முதல் புரிதலா இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம போனை சார்ஜ் போடுறோம் அப்படின்றப்ப நீங்க போனுக்கு சார்ஜ் போனுக்கு சார்ஜ் போடுறோம்னா போனுக்கு எலக்ட்ரான்களை கொடுக்க போறது கிடையாது அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா போனுக்குள்ளார உங்களுக்கு களம் இருக்கும் பேட்டரி இருக்கும் அந்த பேட்டரிக்கு சக்தியை கொடுக்குறீங்க ஓகேவா அந்த பேட்டரி இருக்க சக்தி என்ன பண்ணனா உங்க போனுக்குள்ள சர்க்கியூட்டுகள் இருக்கும் உங்களுக்குள்ள வந்து மதர் போர்டு எல்லாமே சிப் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒயர்கள் இருக்கும் அந்த ஒயர்களுக்கு மூலமா உங்களுக்கு மின் அழுத்த வேறுபாடு தரும் உங்க பேட்டரி அழுத்தத்தை தான் கொடுக்கும் வேறுபாட்டை தான் கொடுக்கும் அந்த போர்டுக்குள்ள அந்த ஒயர்கள் குட்டி குட்டி ஒயர்கள் இல்ல மாடனான இருக்க டெக்னாலஜில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒயருக்கு பதிலா நமக்கு சிப் போர்ட்ஸா யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல கண்ணுக்கு தெரியாத ஒயர்கள் இருக்கும் அதுக்குள்ள எலக்ட்ரான்கள் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து அடிப்படையான புரிஞ்சல் நான் போனுக்கு சார்ஜ் போடுறேன் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் போனுக்கு நான் எலக்ட்ரான்கள் சார்ஜ்னா என்ன எலக்ட்ரான்கள் தான் மின்தொகல்கள் தான் மின்தொகல்களை கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது போனுக்கான பேட்டரி அந்த கலனுக்கான ஆற்றலை தான் கொடுக்குறேன் அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தி அது வந்து என்ன பண்ணும் போர்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சிறப்புகளை வச்சு எலக்ட்ரான்களை நகர்த்த ஆரம்பிக்கும் என்ன பண்றோம்னா நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு புள்ளி மூணு பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் அதை பயன்படுத்திருக்காங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுக்குறாங்க கேள்வியிலன்னு முதல்ல படிச்சுக்கோங்க பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சு எம்எம் ஸ்கொயர் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அப்ப பரப்ப கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சு எம் எம் ஸ்கொயர் இது ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு தாமிர கம்பியில பூஜ்ஜியம் புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் அளவுல மின்னோட்டம் செலுத்தப்படுகிறதா அப்ப கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பூஜ்ஜியம் புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கம்பியில் உள்ள கட்டுரா எலக்ட்ரான்களின் அடர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான்களின் அடர்த்தி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடர்த்தினா என்ன அர்த்தம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நமக்கு பொ
என் இ ஏ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஐ இருக்கு ஏ இருக்கு என் இருக்கு அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்துங்க ஐயோடது ஆம்பியர்ல தான் அழகு கரண்ட் மின்னோட்டத்தோட அழகு வந்து ஆம்பியர் தான் அதனால ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அப்படியே போட்டுக்கோங்க நமக்கு வீடுன்றது என்ன இழுப்பு திசை வேகம் திசை வேகத்துடைய அழகு வந்து எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று தான் இதை அப்படியே கரன்சியாக பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது என்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அடர்த்தி எட்டு புள்ளி நாலு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி எட்டு பெருக்கள் இன்றது ஒரு மின்துகளுடைய மதிப்பு சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் அது போன ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இயோட மதிப்பு யாபம் வச்சுக்கணும்ட்டு ஒன்னு புள்ளி ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொன்பது பெருக்கள் ஏ ஸோ அடுத்து நம்ம பரப்பு பார்க்கலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்கே எழுதுறேன் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எம்எம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எம்எம் ஸ்கொயரை நம்ம மீட்டர்ல மாற்றி எழுதணும் ஒரு மில்லி எம்எம்ன்றது எதை குறிக்கணும் ஒரு மில்லி மீட்டரை குறிக்கிறது ஒரு மில்லி மீட்டர் அப்படின்றது என்னன்னா பத்து பவர் மைனஸ் மூணு மீட்டர் இந்த ஈக்குவல் டு போட்டுக்கும் ஒரு மில்லி மீட்டர்ன்றது பத்து பவர் மைனஸ் மூணு மீட்டர் அல்லது ஒரு மில்லி மீட்டரை எப்படி குறிப்பிடலாம்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன்று இவ்வளோ மீட்டர் ஒரு மீட்டர்ன்றது கிட்டத்தட்ட நூறு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டர்னா பத்து மில்லி மீட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த அழகு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு மில்லி மீட்டர்ன்றது பத்து பவர் மைனஸ் மூணு அப்போ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இந்த எம்எம் அதை நம்ம ஒரே ஒரு தடவை தான் அங்கே இருக்குது அதனால் ஒரு மில்லி மீட்டருக்கு எவ்வளோ பெருக்கள் அந்த பத்து பவர் மைனஸ் மூணு போட்டுக்கோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா படி ரெண்டு வேறு இருக்குல்ல அப்போ அவனுக்கு ரெண்டும் போட்டுக்கும் இந்த எம்எம் ஒரு மில்லி மீட்டராக எடுத்து அந்த மதிப்பு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது என்ன ஆகும் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அந்த ஏக்கு பதிலாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் இங்கே பாரு மூணு இருக்குது மேலே ரெண்டு இருக்குது மூணு ரெண்டு ஆறு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆறு அவ்வளோதான் இதுக்கு நீங்கள் தீர்வு கண்டுபிடிக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு வகுத்தல் எட்டு புள்ளி நாலையும் ஒன்று புள்ளி ஆறையும் பெருக்குங்க ஸோ எட்டு புள்ளி நாலு பெருக்கள் ஒன்று புள்ளி ஆறு பெருக்குன்னா ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு ஆறு எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு ஐம்பது அப்புறம் நாலு அப்புறம் எட்டு அப்புறம் நாலு நாலு எட்டஞ்சு பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்குது இதுக்கப்புறம் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வை பதிமூணு புள்ளி நாலு நாலு பதிமூணு புள்ளி நாலு நாலு பெருக்கள் இந்த பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சு பெருக்கள் இந்த பத்து இங்கேயும் பத்து இருக்குது இங்கேயும் பத்து இருக்குது இங்கேயும் பத்து இருக்குது ஸோ பொதுவாக ஒரு பத்து போட்டுக்கோ இங்கே இருபத்தெட்டு இருக்குது இங்கே மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது மேலே ஸோ மைனஸ் மைனஸ் இருந்தால் கூட்டிக்கோ பத்தொம்போது ஆறையும் கூட்டினா இருபத்தஞ்சி வரும் இருபத்தஞ்சி பெரிய நம்பர் பத்தொம்போதில் மைனஸ் இருக்குது பெருக்கள் பத்து இங்கே பத்து மேலே இருபத்தெட்டு இருக்குது அதையும் போட்டுக்கோ அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு வகுத்தல் இந்த பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சையும் பதிமூணு புள்ளி நாலு நாளையும் பெருக்கிக்கலாம் ஸோ இங்கே எழுதி இங்கே பெருக்கிறேன் நான் பதிமூணு புள்ளி நாலு நாளையும் பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சையும் பெருக்கினா என்ன வரும் அஞ்சு நாலு இருபது அஞ்சு நாலு இருபது இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு மூணு பதினஞ்சு ஒன்று பதினேழு அஞ்சு ஒன்று அஞ்சு ஆறு ஸோ இதுக்கு ஜீரோ போட்டுக்கோ ஜீரோ ரெண்டு ஏழு ஆறு ஜீரோ ஸோ புள்ளிக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இங்கே புள்ளிக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் ரெண்டு ஒன்று மூணு ஸோ இங்கே ஆறு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஜீரோ வரும் ஆறு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஜீரோ பெருக்கள் பத்து இங்கே இருபத்தெட்டு இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருபத்தஞ்சி இருக்குது கழிங்க இருபத்தெட்டில் இருபத்தஞ்சி போச்சுன்னா மூணு கிடைக்கும் பெரிய நம்பர் உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு தான் அப்போ அதில் இருக்கிற குறியை பயன்படுத்திக்கோங்க அவ்வளோதான் ப்ளஸ் மூணு போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதை வகுக்கலாம் ஓகேவா இதை வகுக்கிறது பல விதமாக வகுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வகுக்கிறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு போடுவோம் அதுதான் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு ரெண்டுலேயுமே புள்ளியை நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல புள்ளிக்கப்புறம் மூணு நம்பர் இருக்குது இந்த இடத்துல புள்ளிக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது மூணு நம்பர் தான் பெருசு அப்போ இந்த புள்ளியை மூணு நம்பர் தள்ளி வெளில எடுத்துருவோம் அப்போ என்ன வரும் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது பெருக்கள் பத்து பவர் மூணு அங்கே ஏற்கனவே இருக்கு போட்டுக்கோ பெருக்கள் இந்த புள்ளி மூணு நம்பர் வெளியில் வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ மூணு நம்பர் வெளில வந்தனா பத்து பவர் மைனஸ் மூணு வெளில வந்ததுக்காக மைனஸ் மூணு போட்டேன் மேலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரம்னு வச்சுக்கோ இப்போதைக்கு அப்போ இந்த புள்ளி என்ன இருக்குது ஒரு இடத்துல வெளில போயிடுச்சு ரெண்டு வந்திருக்கும் ரெண்டாவது இடத்துக்கு வெளில போனால் இருபது வந்திருக்கும் மூணாவதுக்கு வெளில நான் இரநூறு வந்திரு
ஸோ ஆறு இத்தனை தடவை உனக்கு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மடங்கு வந்து வரும் மூணு மடங்கு மூணு ஜீரோ வந்துடும் ஆறு வந்துடும் இருபத்தொன்று வரும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரத்து சில்லரை வந்துடும் ஸோ பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூணு வந்து உங்களுக்கு இதை வகுக்கிறது மூலமாக கிடைக்கும் அப்போ ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூணு பெருக்கள் மேலே பத்து பவர் மைனஸ் நாலு இருக்குது கீழே வந்து அடிப்பட்டு போயிடும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பவர் மூணு பத்து பவர் மைனஸ் மூணு இது ரெண்டும் அடிப்பட்டும் அப்போ இதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சராக இருக்க போகுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் நாலு அழகு வந்து இழுப்பு திசை வேகத்தோட அழகு ட்ரிஃப்ட் விளாசிட்டி அழகு வந்து மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்ம புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புள்ளியை ஒரு இடம் உள்ள தள்ளியிருக்காங்க அதாவது இந்த இடத்துல புள்ளி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணுன்னு போட்டேன்னா புள்ளி வெளியில் போனால் தான் மேலே மைனஸ் போடணும் புள்ளி உள்ளே வந்திருக்கு அப்போ மேலே ப்ளஸ் போடணும் ஒரு இடம் உள்ள அந்த தள்ளதுனால மேலே ஒன்று போட்டுக்கோ பத்து பவர் மைனஸ் நாலு மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு பெருக்கள் பத்து மைனஸ் நாலு ஒன்று இருக்குது கலிங்க நாலில் ஒன்று போச்சுன்னா மூணு நாலு தான் பெரிய நம்பர் ஸோ மைனஸ் போட்டுக்கோ மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் அந்த கேள்வியுடைய ஆன்சர் அதை தான் இவங்க சிம்பிளாக எடுத்து இப்படி போட்டாங்க ஆனால் இவ்வளோ விஷயங்கள் இங்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் லெவன்த்து டென்த்து நைன்த்து எல்லாத்தையும் இதை நம்ம கான்செப்டாக படிச்சிருப்போம் பரவாயில்ல லேட்டானாலும் பரவாயில்ல இங்கே இருந்து கற்றுக்கோங்க அடுத்தடுத்து கணக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணுடைய கணக்கு அடுத்த ரெண்டு புள்ளி நாலு இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஒரு கடத்தி வழியே முப்பத்தி ரெண்டு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறதாம் கரண்ட் கரண்ட் ஆம் மின்னோட்டம்னா ஹை கொடுக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு ஆம்பியர் பாயும் போது ஓரளவு நேரத்தில் ஓரளவுனா நேரத்தோடது ஒரு வினாடியாக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓர் அழகுன்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் அது வினாடியா இல்லைனா வந்து மணி துளியா இல்லை மணி நேரமானெலாம் கொடுக்கல ஓர் அழகுன்னா நம்ம ஒரு வினாடின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பாயும் போது எலக்ட்ரானிக் எண்ணிக்கை கேட்குறாங்க எண்ணுடைய மதிப்பு கேட்குறாங்க டெட்டர்மைன் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ளோயிங் பெர் செகண்ட் இங்கே ஓரளவு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அழகாக வந்துட்டு பெர் செகண்ட் இங்கே ஓரளவு வினாடின்னு கொடுக்கணும் ஆனால் ஓர் அழகுன்னு கொடுத்தனால அழகுனாலே வினாடியை தான் குறிக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வென் கரண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஆம்பியர் ஃப்ளோஸ் த்ரூ இட் ஓகேவா இப்போ கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் சாரி எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கரண்ட்டையும் காலம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் கரண்ட்டையும் காலத்தையும் கொண்டு ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி கரண்ட்டுடைய அடிப்படை வ டெஃபனிஷனே அதுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எவ்வளவு மின் துகள்கள் நகருதோ அதுதான் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃப்ளோயிங் பெர் செகண்ட் இந்த தான் ஃபார்முலாவே இதை பயன்படுத்த போகிறோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மின் துகள்களுக்கு ஃபார்முலா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது கியூக்கு கியூ ஈக்குவல் டு என்இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவாக படிச்சுருக்கோம் முதல் படத்தில் அந்த கியூவுக்கு பதிலாக என்இ போட்டுக்கோ பை டி போட்டுக்கோ நமக்கு என் தானே வேணும் இந்த டி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோ வகுத்துலேருந்து தாண்டி வந்தால் பெருக்கல் ஆகிடும் அப்போ ஐ பெருக்கல் டி ஈக்குவல் டு என்இ எனக்கு இப்போ என் மட்டும் தான் வேணும் இ வேணாம் இ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோ அப்போ என்னோட மதிப்பு என்ன இருக்கும் ஐ பெருக்கல் டி இந்த பக்கம் பெருக்கல் இருக்குது தாண்டி வரப்ப வகுத்தில் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வேல்யூ எடுத்து போடுங்க என் ஈக்குவல் டு ஐயோட மதிப்பு தேர்ட்டி டூ ஒன் டியோட மதிப்பு ஒன்று பெருக்கல் சாரி வகுத்தல் ஒன்று புள்ளி ஆறு பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்பது ஏன்னா நம்ம இன்றது என்னன்னு பார்த்தோம் இன்றது ஒரு மின்தொகுளுடைய மதிப்பு சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பை ஒன்று புள்ளி ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்பது புள்ளியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றப்ப முப்பத்தி ரெண்டு பை ஒன்று புள்ளி ஆறு நான் பதினாறுன்னு மாற்றிக்கிறேன் என்ன ஆயிருக்கு இந்த புள்ளி மறைஞ்சு போயிடுச்சு புள்ளி மறைஞ்சு போச்சுன்னா வெளியில் போயிடுச்சு வெளியில் போயிடுச்சுன்னா ஒரு இடம் காலி தாண்டி போயிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணோம் பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று போடணும் பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்பது பதினாறு ரெண்டு தடவை படி போடும் ஸோ ரெண்டு பை கீழே என்ன இருக்குது பத்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பத்தொம்பது ஒரே குறிகள் இருந்தால் கூட்டணும் பத்தொம்பது ஒன்றும் கூட்டுறப்ப இருபது ஆகிடும் பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டுக்கோ இந்த பத்து பவர் மைனஸ் இருபது மேலே போச்சுன்னா ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபது அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது இத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது ஒரு க
ஸ்கேலர் வலகு அப்படின்வாங்க வெக்டர்னு சொல்கிறனா அதுக்கு திசைகளும் இருக்கும் திசை வேகத்தை குறிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒருத்தன் ஐம்பது கிலோமீட்டர் கிழக்கு நோக்கி ஓடுறான் ஒருத்தன் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வெஸ்ட்டை நோக்கி ஓடுறான் அப்படின்றப்ப குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி ஓடுறான் அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் திசைகள் இருக்கோ அது ஒரு வெக்டர் அழகாக இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் திசைகள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது ஸ்கேலர் அழகாக இருக்கும் இப்போ மின்னோட்டத்தை பார்ப்போம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கரண்ட்டை பற்றி நம்ம என்ன பார்த்தோம் எலக்ட்ரான்கள் நகருது கரண்ட்டு அது எதை திசையில் உருவாகுது கரண்ட்டுக்கு அப்போ திசை இருக்குது அப்போ கரண்ட் ஒரு வெக்டர் அழகாக தான் இருக்கணும் ஆனால் அறிவியல் படி இந்த புத்தகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் படி இது ஒரு ஸ்கேலர் அழகாக தான் கருதப்படுது ஏன் அப்படின்றத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண வேணாம் இந்த இடத்துல இது ஒரு ஸ்கேலர் அழகு திசைகள் இருக்குது இருந்தாலும் நான் ஸ்கேலர் அழகாக தான் கூப்பிடுறேன் அதனால் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்கேலர் இதுக்கு என்ன வியார்த்தை பயன்படுத்துவாங்கன்னா டென்சார் அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்துவாங்க ஸ்கேலர் வெக்டர் அப்படின்ற மாதிரி டென்சார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இந்த கரண்ட்டை மட்டும் நம்ம டென்சார் குவான்டிட்டி டென்சார் அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்கேலார் வெக்டார் மாதிரியே டென்சார்னு ஒரு பிரிப்பு இருக்குது அந்த பிரிவும் நம்ம கூப்பிட போகிறோம் ஓகேவா கரண்ட்டை பற்றி கேட்டாங்கன்னா கரண்ட் ஸ்கேலராக வெக்டரான்னு கேட்டாங்கன்னா கே சாய்ஸில் உங்களுக்கு ஸ்கேலார் வெக்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்கேலார் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க அல்லது உங்களுக்கு டென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென்சார் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா கரண்ட்டுக்கு திசைகள் இருந்தாலுமே அதை திசை அது ஒரு வெக்டாராக கருதப்படுறது கிடையாது அது ஒரு ஸ்கேலராக தான் கருதப்படும் ஸ்கேலர் இல்லைனா டென்சார்னு பயன்படுத்த போகிறோம் அதே சமயத்தில் கரண்டுடைய மற்ற கூறுகள் எல்லாமே நம்ம வெக்டார்களை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் உதாரணத்துக்கு இங்கே என்ன பண்ணால் மின்னோட்ட அடர்த்தின்னு ஒன்று பார்க்குறாங்க மின்னோட்ட அடர்த்தினா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பரப்பில் எவ்வளோ எல எவ்வளோ மின் துகள்கள் இருக்குது பயணிச்சுக்கிட்டு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் மின்னோட்ட அடர்த்தி அப்படின்வாங்க அல்லது கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ கரண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கான மின்னோட்ட அடர்த்திக்கமான ஃபார்முலா வந்து ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு ஜே பெருக்கல் ஏ ஜேன்றது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒரு வெக்டார் அழகு அதனால் ஏ மேலே போட்டுக்கலாம் பரப்பும் ஒரு வெக்டார் தான் ஸோ இதுவும் பரப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ மின்னோட்டத்துலேயே ஃபார்முலா வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து நீங்கள் அடர்த்தியோட ஃபார்முலா எப்படி கொண்டு போய்க்கலாம் ஏ இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோ அப்போ ஜே வெக்டாருடைய மதிப்பு என்ன வரும் ஐ பை ஏ வெக்டார் இருக்கும் ஸோ திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு மின்னோட்ட அடர்த்தி கண்டுபிடிங்க கரண்ட் டென்சிட்டி கண்டுபிடிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஐ பை ஏ வச்சு ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து நமக்கு ஒரு டூ மார்க்கே கேட்பாங்க ஏன் வந்துட்டு கரண்ட் வந்து ஸ்கேலர்னு சொல்கிறோம் கரண்ட் டென்சிட்டியை வெக்டார்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றப்ப கரண்ட் டென்சிட்டி அல்லது மின்னோட்ட அடர்த்தினா ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பில் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் போகுது அப்படின்றத குறிக்குது அதுக்கு கண்டிப்பாக திசைகள் இருக்குது அதனால் ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி கரண்ட் ஒரு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி தான் அதுக்கு திசைகள் இருந்தாலுமே அது ஒரு சிறப்பியல்பாக கருதி அதை நம்ம ஸ்கேலராக கூப்பிடுறோம் அதுதான் இதுக்கான பதில் அந்த பதிலுமே இங்கேயே இருக்குது அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நிறைய இருக்குது அதனால் கவனமாக பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வியும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது அதுதான் வந்து நம்மளுடைய மைக்ரோஸ்கோப்பிக் மாடல் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க அந்த அஞ்சு மார்க் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக பயனெடு நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க புரியலன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் மறுபடியும் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் தொடரலாம் தேங்க்யூ